，整个世界都安静了，只有我的心跳声。我是谁？我为何而战？坚持，坚持，我还能坚持多久？拳头，呐喊，眼神，像一把把刀子扎满我的全身，拳头不听使唤，眼睛血肉模糊，太累了，真的太累了。如果今天我死在这里。我的人生会有遗憾吗？会吗？我叫齐有生，从特种部队转业后，一直从事安保工作。三年前，我开始为林京飞工作，给他做司机兼保镖，定期去福尔图运几箱东西回来，每往返一次，就能得到十万元的报酬。就这样，在这条路上来来回回跑了三年。他曾未跟我说过，箱子里装的是什么，我也没问过。It is this that prevents the dogs from sniffing out the merchandise. I understand that Mr. Lin has a supernatural powers, but this is a long journey. We don't want any problem coming back at us. Ah! 赶紧走，那边还有人等着咱们。中午前能到吧？能。二飞，有点不对。什么啊？啊！咱把东西扔了吧。什么？你他妈疯了吧？你知道这里面？我有种预感，这次咱们进不去。相信我一次。咱们最近走的太频繁了，你就是疑神疑鬼的。两年多三年了吧，咱这一趟一趟来回跑，就凭我林宇飞的车牌，车上那大堆车证，要出事早出了。万一进边防的手炸了，把咱俩切成片枪毙，都未必够数。你放心啊，就算哥们脑袋留住了，你也没事。我叔绝对给安排的妥妥当当。你可别忘了。你就是个司机，你自己说的。听我的，扔。要不等上了沙漠公路，进了边防视线，就来不及了。秋生，你想都别想啊！在这儿我说了算。上车。算了算了算了，堵堵车呀！咱咱咱咱能不能退？退不回去了。
Sebelum dulu nya, sebelum dulu nya. Sudah dah kuala. Kecil ya. Foto. Foto. Kau punya tangan. Jadi macam mana?人到了，林总。嗯，怎么会出这种事儿？应该是最近往返的密度些高。二飞说，是你擅自把货抛了，还好人抱住了。那，我得谢谢你救了我侄子的性命。那倒不用。知道你抛的是什么东西吗？不知道。没问过，也没看过。那你就扔。先保命。每趟付你那么多银子，就为你顺顺当当把东西给我带回来，不是让你保命。好。现在，命是保住了，我要你把东西给我找回来，否则，你的命不是白保了吗？哎。东西藏哪儿啊？林鹤鸣让你们来的。这么说，东西确定是林鹤鸣的。你们是什么人现在肯定能猜出我现在做什么了。你现在是不是给林鹤鸣的工作了？我需要钱，所以才为林静飞工作，不是为林鹤鸣。这有区别吗？昨天我在边防检查站，在屋里观察，我在想。为什么我们就扑了个空啊？齐有生，那是谁呀、啊？当年的比武标兵，侦查反侦查，射击格斗，哪一项不是第一名？咱们就是闲聊，哎，喝酒。在云南呀、啊，我们调查过这个林和明。现在这个林鹤鸣几乎放弃了金三角的生意，他的重心就是在富尔图这个地方，就来回跑那个小镇。他现在呀、啊，做这个，新型毒品，外包装是眼药水，东欧地区现在特别风靡。这些东西是林鹤鸣做的。昨天你把那货搁哪儿了
。大鹏，啊，你知道，我不说假话，我只是给林清飞开车。至于车上什么东西，我没有查过，那不是我分内的工作，只是开车。你说你不知情，不知道。那你不知道是什么东西，你扔它干嘛呀？一气既知情，我只是想安稳的赚钱。我有我的难处，不是为了钱什么都可以干的。我劝你一句啊，离那个林鹤鸣远点。不要忘了，你曾经也是一名军人，忠于人民，忠于国家，这是留在我们骨子里的东西。我说这些，你应该明白。贩毒是一条不归路，那些毒枭赚的每一分钱都会变成子弹，打在我们缉毒警察身上。有生，你的处境也很危险，不光是我们，林鹤鸣也死死盯着你。你想，那批货如果找不回来，他会放过你吗？你现在只有一条路，配合我们。戴罪立功，你不用马上回复我。如果想通了，到边防找我。就这些。我要你把东西给我找回来，否则你的命不是白保了吗？不是为了钱什么都可以干的。我劝你一句啊，离那个林鹤鸣远点。不要忘了，你曾经也是一名军人，忠于人民，忠于国家，这是留在我们骨子里的东西年底出国治疗的计划，还得再等等。好消息是，不用做器官移植，而且一次性处理，康复的几率很大。有生，我很愧疚。要是没有我，没有病，你该活得有多精彩没觉得苦，也不觉得拖累我就知道你一定会来，怎么样？想好了？我知道林鹤鸣的钱不干净，可我需要钱给我的女朋友治病。现在我唯一担心的就是他，万一我出了事儿，你放心，我们不会让你出事儿的。该怎么配合？就当你这句话了。我们有一个计划，需要你的配合。你知道富尔图有个格斗比赛吧？这个拳赛是尤里勒赫举办的。他那个拳赛是借了一个什么国际协会的壳，其实是为了给自己贩毒集团洗钱。勒赫的家族啊，早年是靠制毒贩毒发的家，现在勒赫掌控了整个家族的生意，就盘踞在富尔图这个地方。这里是一个三不管地带。正好躲避了各个国家对他的打击，他就神不知鬼不觉地操控起几个国家的毒品买卖。林鹤鸣就是他在大中华市场的总代理，他们全部都是抵押作业，我们没有足够的证据。
所以需要你去参加比赛，这样才能接受到落后。只要拿到证据，<笑>而且每赢一场拳赛还能拿到十万奖金，不比你给林和明开车赚的少吧？来来来，喝酒喝酒喝酒。张大夫说：“先停了药，因为会增加肾脏的负担。下两次的治疗费用我都已经付过了，你还是去就好了。”我也想出去旅行。好啊，那等你病好了，我陪你去。不觉得累赘吗？你该有你自己的生活，而不是陪着我等死。我不想每天这样拖延和煎熬，更不想对你的行踪一无所知。不想把你辛苦拿回来的钱全浪费在这些没边的治疗上。再等等，我这次出门会久一些，回来就好了。再等等，然后又换来一个再等等。你到底每次离家是去干什么？是不是我不问你就永远都不会告诉我？有个机会去赚钱，你等我回来。我不想靠着你拿回来这些不明不白的钱维持生命。你以为我真的期待康复吗？倒不如来个痛快了结。好了，我先走了，你记得锁好门。哎，大爷，大爷，我错了，错了，错了啊！哦，是啊，哦。叫什么？嗯，没叫啊。哦，叫我小万吧。你是中国人吗？嗯，生在义乌，地道的江浙沪。那怎么跑到这儿来了？你家长呢？你是来打比赛的吧？你肯定是为了赢钱才来打比赛的。从游客参赛打起，打到百万奖金，我想想啊。场场胜，那一地大刀，富尔图下雪封山为止吧。而且，十万的押金，台上一走是，砰，就没了。要严肃对待，怎么也得有个人给你做好后防保障，不是？饭不能白吃。做人呢，要知恩图报。看你就一个人，我给你做助理吧。毕竟我对这个地方比较熟悉，钱你看着给，够生活就行。怎么样？你。你多大了？快十九了。嗨，这儿是个三不管的国际村，放心吧，没人找你麻烦的坏了，忘了一件事儿。你啊，去参加那个格斗比赛，得有本地人做担保。你不就是吗
，不是，我什么身份证件都没有。签字。你的对手，那可是死囚。胜利对他们意味着自中国人吧，刚才听到你们聊天了。昨天这小子把我给撂倒了，他把周全放在前面了，小心！啊！保持距离，打他下腹啊！上吧。消失已久的斗志被渐渐唤醒了。出拳、训练，让我不知道疲惫、疼痛、胜利，让我感到自己的存在，仰望自己的力量，走出深渊，走向希望。来这打拳的中国人不小，能打到这个级别，更少，是吗？不过以后会更加职业，一不小心就 over。那你能坚持到现在，有什么秘诀？我们那个是电厂，开胃菜，懂吗？奖金又很少。这么说，你不是为了钱才上台？
过世。哎，你好好的，到时候给我们这些电厂拳手也争点光。吵着要做助理的是你，旁边看热闹的也是你。今天这场比赛又是输了。对不起，七叔，你不是没输吗？那你说，你能干嘛？能干这个。是你啊！我还以为是刚才那个。今天不太一样，不像个拳手。所以就招坏人喽？这个我还真不好回答。哼，你以前是做什么的？除了打拳。不好意思啊，我不怎么会聊天，但绝对没有打他那意思。我以前呢，是个服装设计师，后来逃犯，然后就是现在，混日子混饭吃的女疯子。所以，逃犯是个比喻哈。是真的。那个时候呢，我特别喜欢玩儿，又接触了很多时尚圈的杂人。有一个公子哥看上我了，我没同意，被打成猪头。我不甘心，就开始学打拳，找了一个时间，教训了那孙子一顿。没想到打错了，第二天他就死了。后悔吗？你觉得呢？我今天呢，也打赢了，算是给我庆贺，好不好？服务员
林总，给齐有生的女人打个电话，慰问一下。看来林和明又有别的动作，在他放弃你之前，是不会给自己留任何顾虑的。怎么能确定是林和明干的？不能确定，只是猜测。别忘了，你答应林和明把东西找回去。东西呢？他现在甚至让乐祸的士兵在你们运货的路线上搜索，那堆东西现在更值钱了。今天收到一些消息，考虑再三，我们还是分开吧。这样的生活不是我所期待的。不用再去冒险，做那些犯法的事情。所以，就这样，我会把这边的事情都安排一下。你再给我点时间。有什么区别吗？感谢你，有生。这些年为我受的累，将来你也会感谢我。你可以自在如意的开始新的生活。无论你现在在做什么，停止吧。你报仇，淑仪，你再给我点时间真的吗？对不起，恒哥，对不起。兄弟，真是上场打比赛，可不敢这么鲁莽啊！行了，我先走了
场比赛，我想回去一趟。怎么了？我女朋友的事儿，和我闹分手，我现在根本没心思做事。有生，我能理解你的心情，但这是非常时期。我们必须尽快拿到证据。事情结束后，我相信他会理解你的I don't suggest to continue the game. Looks like his eyeball and lips are wounded. His hearing ability is not good, and probably also some broken fingers. Of course, I know the price of it, but uh, it can be very dangerous, and it will be very hard to make it. Say something.是不是刘淑瑜主动要求来富尔图？他甭想用这种招数威胁我。哎呦，不是我说。你的伤怎么样？严重吗？没事，皮外伤。韩哥晚上要是赢了的话。下一轮很有可能就是你们俩，你怎么打？他好像比你还想赢奖金呢，你看出来了吧？大家都一样，来到这儿打拳，肯定不是为了交朋友，起码不是第一位。好。
停止吧，有伤。这几年，我们都过得太辛苦。如果我说，事情没那么简单。你会不会改变你现在的决定？以前你做过些什么，我不计较。我相信你有你自己的坚持和理由。现在，我只是不想看到你在台上，像一个野兽一样去搏命。我也不想让你看到这些，也不想逼你改变你现在的决定。你再给我点时间。你不想让我看到，我也不想看到你皮开肉绽的样子。你不退出，我还是会出现在赛场上。自己下注呢？下了多少？全部。<笑>我现在身上一分钱都没有了，但是一个回合就都捞回来了。那这么说，如果比赛输了，连出场费都没有了。所以一定要赢。我们不是一直都是上场买对手的吗？赢了有奖金，输了赌注还能返本金，你怎么能这么赌呢？我的决定没错。等这次事情彻底了结，我就会带着钱回家，去把我老婆和孩子的事情搞定。我再也不想去工地干体力活了，再也不想了。今天的对手，我注意他很久了。他就是年轻，体力好，哎，技术很一般。我只有一个回合，我就能。可是，你可能忽略了一点。哎，你看，你是不是跟我想的一样？他的职权很猛，但是很好防，很好防。放心吧，我没问题，没问题。文哥，至少胳膊，胳膊长，太阳肯定下面很大。就让小木腿找他的头回来，应该没什么问题。记住，你上马下，加油肯定出去，再来一下，记住，你要保持体力啊！加油，知道了。
全完了。韩哥，你你你别这样，没事的，没事的。你先回家休息嘛，然后下一次别再赌了。回家。嗯嗯。怎么回去？本来的时候，钱都是借的。心里想着，想着回忆，想到千里堆着。敲得握不住，就差一点，就差一点，差一点儿啊！行了，也别太难过，总会有办法的，啊，啊。那天你喝多了，说：“你该不会也是逃犯吧？”说说好啊，估计我也打不了两场，有没有助理，都不会影响我拿那点奖金。而且我脑子里的破事已经够多了，不说，不说好。父母被黑帮杀了，我什么身份证件都没有。想回家，回乡下，在这里没规矩、没道理的。以后想过吗？不知道。不是说回去了吗？回去？怎么回去？差一点就赢了。行了，你别想多了，都过去了。要不，先回去训练，恢复调整好再来，减减肥，练练力量。什么比赛，也不是立马捡起来就能上的，更别说这种玩命的活动。我要是年轻两岁
，一岁，你信不信？那小子绝对起不来。家人还等着你呢，钱的事儿慢慢解决。我上次给你的钱还有吗这个去给韩哥送去，如果他没事的话，让他吃点东西。你呢？有啥拿意思？我去酒吧醉了。你这小子是去找韩梦琪了吗？小机灵儿，当时阴沟里翻船。别瞎扯。对了，明天你有比赛，有什么需要特意准备的东西没有？一些正常。你做的很好，有奖金。一直都在琢磨，从来没停过，没头绪。你有你的计划，你的期待，我呢？那个人的死跟你没关系。我突然问过，是个酒驾后的交通事故，而且那个人身上还有几起未了的案子，死了以后才有人出来指证。那个人不是我打死的，你你托什么人问的？靠谱吗？很可靠。那那我明天就可以回家了。那我得回家收拾东西。明天就走。对。你不给我助威啊？你有比赛，得去，必须得去。那我也得回去收拾东西啊。我得找一下我的身份证，呃，数数我那些可怜的小奖金，把他们都拢到一个账户上。等你打完比赛，我就走，这个地方再也不回来了。你就不怕是警察部门使的计策？进入国境之后，等待你的是冰冷的手铐吗？啊？放心，我给你的消息是可靠的。韩哥走了，带着遗憾和悔恨，不甘心的离开了这人世。我心里好像有团火，却不知道该怎么爆发。舒一走了，尽管他在眼前，却遥远的触不可及，让我心里又像结了冰，痛彻骨髓的寒冷。在这冰与火的炼狱里，反而让我更加清醒。打完这场比赛，就是决赛了。决赛会在乐赫的庄园举行，他会亲自出赛。他的电脑会放在书房，破解密码需要一定的时间。你的任务。就是拖住乐和，给我们争取更多的时间。任何任务
都不会百分之百成功，这次也不例外。但是，一旦我们成功，我们就可以联合国际刑警组织，将其一网打尽。假如，假如我帮你做到了。我知道你在想什么。至于对你的追责，我会尽力通报你的协助。尽力，大鹏，没有讲条件的意思。回去以后该怎么处理就怎么处理。记得你说过，贩毒是一条不归路。我不会让毒枭的钱变成子弹打在我战友的身上。于公于私，我都愿意尽点力。这么说，你信吗？信。小婉，嗯，如果我带你回到国内的话。能养活自己吗？养活，恐怕得有网络公司、通讯企业疯抢我。咱可是实打实过硬的技术。有请半决赛的两位选手入场，挑战者齐有生对战冷血拳王库尔德。
这就是你每次都来的地方。如果没有那些军警在，这里还是很美丽的。也是第一次被邀请到这里来，而且我比赛也是最近才开始。那我好像只能相信了。我没骗过你啊。你选择不说。我选择放弃这次搏命的举动。接下来的比赛，我不参加了，弃权。哦，没实现你的追求，是吧？但是我领略了你的想法，你的生活应该由你做主，我的生活我掌握。当然，如果你还愿意共同面对的话，我尊重你的决定。一切还是到此为止吧。或许回去以后，一切还可以重新开始。你说呢？那这里这次晚宴，就算是给你送行。不知道，听不懂他们在说什么。庆功？也许是在庆祝，在你的拼命投入下，这一期的赌金收入大涨。经过了这段时间，我想明白了。以前我真的不理解，我为什么对你越好，你越不开心。很多事情是说不清楚的。我尊重你的决定假的吧？亲自能漂水上？黄金做的筹码。是空心的，刺激！我完全不是他的对手。你就是为了那些飘在水里的金子，你也得熬啊！呀！
。不好说，照这个架势，他坚持不了多久。那个乐和，他不是一般人。你希望我能坚持多久？越久越好。有这些就已经够了，这是我们这个案子开始以来最大的好消息。我还有个坏消息，调解解调器我没拿出来。啊？落哪儿了？你怎么不早说？不是落，是拿不出来。小万，你已经做得很好了，不需要自责。但是现在。你们几个必须马上离开富尔图，在天亮时出关卡。天使不要开灯。刘生，从哪个关卡出你知道？我得记上数一。本来约的是中午出发，我想他应该知道怎么脱身。那现在我们几个分头出发，时间很紧。如果乐赫要是封锁了富尔图，我们出逃难度会更大。要不你们先走，我再过去追你们。不行，要走一起走。嗯
，跟一些一样，远处山上有个观察哨，得做个样子。边境那边的已经通知了，这辆车，边防陈连长也知道。出了边防，手机没有信号，我们集合其他队员，都有信号了，电话联系运气好的话，能坚持到山下；差的话，很难说。小万、苏毅，你们上车。这几个士兵是吃巡逻，在路上找我上次丢掉的东西。什么东西？等回去我再给你解释。现在首要的事是,是赶路。来不来？给个指示。估计已经出了伤口，上了边境公路，追不上。上来。七火双过了国境。被边防战士保护起来。通知队员，撤看来咱们得把这东西拆下来。啥？我们就发了大火了。如果带着这个东西，你觉得咱们能活着靠近边防武装吗？好吧，拆。呀！怎么着也得把枪头卸了。赶紧出山口，他们有麻烦了。嚯，什么东西这么响？走。他要是找到那堆东西，可能麻烦会更大。走。
连长，发现一个车队，有武器，还有多远？大约四五公里，不过速度很快。警戒。把你的白旗车脱下来，交给小万。我们马上上路。嗯。小万，给，拿一下这山。一会儿到了公路上，要这山，听见了吗？挥舞白布，那也说明不了什么。再把灯给小万，按照我的指示打出灯云。好，小万，打灯云。哎，知道了。这个灯谜，通讯兵，什么意思？把第一辆车放进来。时代爆了。也许这次一切都过去了，一切都已经结束了。
我也会有，我们都能做得到。我是谁？这个答案已经有了。我知道我是为谁而战。我曾经是一名战士，永远都是一名战士，永不退缩。正义终会战胜邪恶。愿为之，战斗到底买束花吧，大哥，大哥，买束花吧，大哥买一束吧，买一束就行，买一束吧，起来。